টিভি আমার দেশ আমার গর্ব একদিন বিরতি দিয়ে আমাদের বেনিবাজার উপজেলায় নতুন আরেকজন করোনা পজিটিভ রোগী আজকে শনাক্ত হলেন শনাক্ত হওয়া ব্যক্তিটি হচ্ছেন জনাব শিপলু আহমেদ উনি বেনিবাজার উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের নিজ মোহাম্মদপুর গ্রামের একজন অধিবাসী পেশায় তিনি ওই এলাকার একটি প্রাইমারি স্কুলের একজন দপ্তরি তো যেহেতু এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে উনি আক্রান্ত হয়েছেন শুনে আমি একটু চিন্তা পড়ে গেলাম যে উনি আসলে কীভাবে আক্রান্ত হলেন ওনার সাথে আমি আন্তরিকভাবে আলাপ করলাম যে গত দুই সপ্তাহের মধ্যে আপনি কোথাও বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলেন কি বা আপনার বাসায় কোনো আত্মীয় স্বজন বেড়াতে এসেছিলেন কি তো তিনি আমাকে জানালেন যে তিনি একটি দাপ্তরিক কাজে বিয়ানিবাজার উপজেলা পরিষদে একদিন এসেছিলেন এখান থেকে যাওয়ার পরই ওনার জ্বর সর্দি কাশি এবং গলা ব্যথা এই সমস্ত উপসর্গ দেখা দেয় পরবর্তীতে তিনি বিয়ানিবাজারে না এসে যেহেতু আলীনগর সিলেট কিছুটা কাছাকাছি উনি সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালে গিয়ে নমুনা দিয়ে আসেন এবং আজকে ওনার রেজাল্ট পজিটিভ আসে তো উনি যে সমস্ত উপসর্গে ভুগছিলেন প্রথম দিকে বেশ উনি কষ্টই পেয়েছিলেন এখন কিছুটা উপসর্গ ওনার কমে এসছে যদিও এখনও উনি পুরোপুরি উপসর্গমুক্ত তিনি হননি তো আমরা যেটি বারবার আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে সামাজিক সংক্রমণ বা কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হচ্ছে আসলে এরই নাম দেখুন একজন ব্যক্তি তিনি ওনার কর্মস্থলে যাচ্ছেন না কর্মস্থলে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ছে না কিন্তু মাত্র দাপ্তরিক কাজে একদিনের জন্যই তিনি বিয়ানিবাজার উপজেলায় এসে এখান থেকেই উনি ভাইরাসটি ওনার শরীরে বয়ে নিয়ে গেছেন যেহেতু উনি বলছেন যে উনি বাইরে অন্য কোথাও যাননি এবং এই জায়গা থেকে যাওয়ার পরেই উপসর্গগুলো ওনার মধ্যে এসছে সেহেতু আমরা ধরে নিতে পারি যে এখানে হয়তো কোনো ভাইরাস পজিটিভ কোনো ব্যক্তি হয়তো তার সংস্পর্শে এসেছিলেন হয়তো সেই ব্যক্তি নিজেও জানেন না যে ওনার মধ্যে সেই ভাইরাসটি রয়েছে তো জন্য আমরা বলি যে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আসলে বাড়ির বাইরে আসবেন না এ কারণে বলি যে বাড়ির বাইরে আসলে নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব যেটি আমরা বারবার বলি যে কমপক্ষে তিন ফুট পারাতো পক্ষে ছয় ফুট সেটি অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আসলে বজায় রাখা সম্ভব হয় না কারণ আমার যদি সদ ইচ্ছা থাকেও দেখা যায় যে আমার পরিচিত জন কেউ হঠাৎ করে আমার খুব কাছাকাছি চলে এসছে আমি তাৎক্ষণিকভাবে তাকে নাও করতে পারছি না সৌজন্যতা বোধের খাতিরে তো এই জন্য আসলে বাড়ির বাইরে পারাতপক্ষে না আসলেই ভালো হ্যাঁ বিশেষ প্রয়োজনে যদি আমরা আসিও সেক্ষেত্রে যাতে এই নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব যেটি আমরা বলছি সেটি যাতে বজায় থাকে সেই দিক দিয়ে আমাদেরকে বিশেষ যত্নবান হতে হবে এবং সার্বনিক সার্বক্ষণিকই আমাদেরকে মাস্ক পরিহিত অবস্থায় থাকতে হবে এবং বিশেষ খেয়াল যেটি রাখতে হবে যে আমার কাছাকাছি যে ব্যক্তিটি আসছেন তার মাস্ক রয়েছে কি না তার যদি মাস্ক না থাকে তা তাহলে আমরা তাকে সতর্ক করে দেবো যে আপনি মাস্ক পরি মাস্ক পরে আমার কাছাকাছি আসুন তো এই ছোটোখাটো সতর্কতা এগুলো যদি আমরা মেনে চলি তবেই আমরা আসলে আমাদেরকে এই করোনা ভাইরাস সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো আমরা যদি আমাদের বিয়ানিবাজার উপজেলার রুগীগুলো বিশ্লেষণ করে দেখি যে আমাদের প্রথম দিকে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত যে সমস্ত লোকজন ছিলেন তারা মূলত এই ভাইরাসটি বহন করছিলেন এখনও কিছু কিছু লোক বাইরের জেলা থেকে আসলে শনাক্ত হচ্ছেন পজিটিভ কিন্তু পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বিয়ানিবাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ী ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন আমাদের একজন স্বাস্থ্যকর্মী গতকালকে আক্রান্ত হলেন এখন দেখেন যে শিক্ষা বিভাগের একজন কর্মচারী আক্রান্ত হয়ে গেলেন তো এই এরই নাম হচ্ছে আসলে সামাজিক সংক্রমণ বা কমিউনিটি ট্রান্সমিশন যেখানে আপনি নিজে কখনোই নিশ্চিত হতে পারবেন না কোন জায়গাটি আপনার জন্য নিরাপদ হ্যাঁ কখন কোন জায়গায় কার মাধ্যমে আপনি আক্রান্ত হয়ে যেতে পারেন এটি নিশ্চিত করে কেউই বলতে পারে না এই জন্যই আমরা বারবার বলি যে ভয়াবহ কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বিয়ানিবাজার হয়েছে আমাদের এখনই সচেতন হওয়ার সময় আমরা যদি সচেতন থাকি এবং আমাদের আমরা যে স্বাস্থ্যবিধিগুলো আমরা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে বলছি সেগুলো যদি আমরা কঠোরভাবে অনুসরণ করি তা আমার বিশ্বাস আমাদের বিয়ানিবাজারের মানুষজন সচেতন আমরা সবাই মিলে সচেতনতার মধ্য দিয়েই বিয়ানিবাজার উপজেলাকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো ধন্যবাদ সবাইকে ইতিহাস ঐতিহ্য সংবাদ বিনোদন ব্যতিক্রমী সব আয়োজন ম্যাট টিভি আমার দেশ আমার গর্ব